ஹலோ நான் உங்கள் தினேஷ் சார் இன்றைய எக்ஸலில் வந்து பாஸ்ட் பேப்பரில் வந்து கொஞ்சம் கணக்கில் நாங்கள் பார்ப்போம் அதாவது முப்பத்தி மூன்றாவது வீடியோவாக இது அமையும் இந்த பாஸ்ட் பேப்பர் செய்கிறது கூடாக எக்ஸலில் நீங்கள் முதல் ஒன்று தொடக்கம் முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் படித்த வீடியோ கிளிப் இந்த கொஸ்டனை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் ஒன்று தொடக்கம் முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வீடியோ கிளிப்ஸை ஒழுங்காக பார்த்தாக்கள் மட்டும் இந்த பேப்பரை செய்யும் போது கவனிச்சுக்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் நான் அங்கே விளங்கப்படுத்தினால இங்கே கொஞ்சம் மேலோட்டம் பார்த்தா விளங்கப்படுத்துவேன் ரைட் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா நான் ஃபஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொஷனை விளங்கப்படுத்துகிறேன் கிரியேட் ஃபாலோயிங் டேட்டா டேபிள் ஆஸ்கி வின் விலோ கீழே இருக்கிற டேட்டாஸை இதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எக்ஸல் ஒர்க் ஷீட்டில் ஓகேவா அப்போ நான் இங்கே ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் எப்படி ரெடி பண்ணுறேன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபிசிடி எப்படி சொல்கிறது கொலம்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ என்னென்னு சொல்கிறது ரோப்ஸ் ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது ரோவிலையும் ரெண்டாவது ரோவிலையும் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொன்னால் அந்த கம்பெனிஸை வந்து கெடைங்க வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நாம் இங்கே என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எங்களோட எக்ஸல் ஒர்க் ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு முதலாவது ரோலையும் ரெண்டாவது ரோலையும் அந்த ஹெடிங்ஸை நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாலாவது ரோவில் இருந்து இங்கே கொஞ்சம் டேட்டாஸ் தந்துருக்கு அந்த டேட்டாஸை நான் அதே மாதிரி அப்போயே காப்பி பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா அதை பார்த்து அப்படியே டைப் பண்ணியிருக்கு ரைட் அப்போ இதில் நீங்கள் வந்து இது உலகம் நீங்கள் நார்மலாக பேசிக் தெரிஞ்சாலும் செய்வீங்க பட் இங்கே கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயத்தை பார்ப்போம் டேட் ஆஃப் சேல்ஸ் என்ற ஒரு காலம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டேட் ஆஃப் சேல்ஸை வந்து குளமை வந்து நாங்கள் சின்னாக்கும் போது மேலே பாருங்கள் இந்த குளமுடைய கேடரை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணியக்குள்ள அந்த டேட்டாஸ் இந்த நீளம் கூட இருக்கும்போது என்ன செய்யறேன்னா அந்த டேட்டா மறையுது அப்போ ஒரு குளத்தில் நீளம் குறைஞ்சிருக்கணும் பட் அந்த டேட்டஸ் வந்து மறையக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த வேர்ட்ஸில் கேசில் விட்டுட்டு ரப்டெக்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த செல்லுக்குள்ளேயே ரெண்டு லைன் இன்னும் செட் ஆகும் ஓகேவா ரைட் இனி டேட்டா என்ன பண்ணும்போது நீங்கள் டேட்டா ஹைலைட் பண்ணி போட்டு மேலே இருக்கிற இந்த நம்பர் என்ற குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேட்டனு நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் என்னத்தை ஆட் பண்ணணும் ஷார்ட் டேட்டை அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு நம்பர் பர்மெண்ட்ஸில் போனீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு விண்டோ வந்து ஷோ ஆகும் அந்த விண்டோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ன்றதை செலக்ட் பண்ணணும் ரைட்டா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா ரெண்டு இலக்கத்தில் திகதியும் மூன்று எழுத்தில் மந்தும் ரெண்டு எழுத்தில் வந்து இயரும் இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிடி வந்து டேட்டுக்குரியது எம்எம் வந்து மந்துக்குரியது அதை ஏன் மூன்று கொடுத்துருக்கிற மாட்டோம் இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸில் ஷோட்டாக வரணும் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு இடத்துல வரதால் இங்கே ரெண்டு வாய் கொடுத்துருக்கோம் ரைட் இந்த செட்டிங்கை செஞ்சு மட்டும் நீங்கள் ஓகே பண்ணுறீங்க பட் டைப் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து டே இருக்குது செகண்ட் மந்த் தேர்ட் இயர் பட் நீங்கள் டேட்டாவை டைப் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு அதை அப்போவுமே நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் எக்ஸலில் வந்து ஃபஸ்ட் மந்த் தான் டைப் பண்ணணும் அப்போ ஒன்று ரெண்டு ஏழு ரெண்டு இருக்கிறத நீங்கள் எப்படி அடிக்கணும்னு சொன்னால் ரெண்டு டேஷ் ஒன்று டேஷ் சைபர் ஏழுன்னு அடிக்கணும் அப்போ ரெண்டுன்றது மாதத்தை குறிக்குது ஒன்றுன்றது டேயை குறிக்குது ஏழுன்றது இயரை குறிக்குது என்ன பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் வந்து மந்த் ஆகும் செகண்ட் டே ஆகும் தேர்ட் இயர் ஆகும் மாறும் நான் இந்த குளத்துக்குள்ள மட்டும் கலெக்ட் பண்ணி மாற்றினால குளத்துக்கு வழியால் ஒர்க் பண்ணாது பட் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து மந்த் செகண்ட் டே தேர்ட் இயரை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கணக்கில் இருக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட் டே ஆகும் செகண்ட் மந்த் ஆகும் வரும் ஓகே அது ப்ராப்ளம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் இந்த சேல்ஸுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொபீஸ் பாமெண்ட்டை நாங்கள் ஆட் பண்ணணும் எப்படி ஆட் பண்ணணும்னு பாருங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட குளத்தில் வந்து சர்ச் பண்ணணும் கொண்டோல் பேனில் கொண்டோல் பேனில் சர்ச் பண்ணிவிட்டு கொண்டோல் பேனல் விண்டோவுக்கு வாங்க இது ஃபஸ்ட் டைம் நான் ரொப்பீஸுக்கு ஆட் பண்ணுறபடியும் நான் இந்த மெதட்டை காட்டி தரேன் நீங்கள் உரக்க ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி திருப்பி சேர்த்த வேலை ரைட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெட்டக்கரின்றதை என்ன செய்யுங்க லார்ஜ் ஐக்கனுக்கு மாற்றுங்க லார்ஜ் ஐக்கனுக்கு மாற்றினீங்கன்னு சொன்னால் இந்த செட்டிங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரீஜன் அண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரீஜன் வந்து இருக்கு கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனல் செட்டிங் அதில் மேலே நம்பர்ஸ் வந்து இருக்குது கரண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது கவனம் நம்பர்ஸில் ஆட் பண்ணாதீங்க கரண்ட்ஸுக்கு வாங்க
மற்றது வந்து ஃபுல்லாக ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு போர்டர் போடுறது இது எல்லாமே நம்மளை பொறுத்து நாங்கள் செட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் ரைட் இனி இந்த டேட்டாஸ் இந்த நீளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன செய்யுங்க ஒவ்வொரு ரோவாக ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு மேர்ச்சன் சென்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குளத்தின் நீளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹெடிங் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் சென்டர் ஆகும் ரைட் அப்புறமா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஒன்றடி ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு சாய் செய்ய கூட்டி பால்ட் அதில் ஆட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் ரைட் கணக்கு டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ ரெண்டாவது கொஸ்டனை பாருங்கள் இன்சர்ட் நியூ ஒர்க் சீட் அண்ட் ரீநேம் இட் டேஸ் கம்யூனிகேஷன் ஃப்ரம் மணி அண்ட் காப்பி த அபவ் டேட்டா டேபிள் டு இட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புதுசாக ஒரு எக்ஸல் ஒர்க் சீட் இருக்குது தானே இந்த சீட்டில் சீட்டுக்கு நேம் கொடுக்க சொல்லிக்கும் கம்யூனிகேஷன் ஃப்ரம் மணி அப்போ நான் என்ன செய்யணும் இந்த எந்த சீட்டில் டைப் பண்ண அப்புறம் அந்த சீட்டில் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ரீநேம் அவங்க தந்த டீட்டெயில்ஸை அப்படியே டைப் பண்ணேன் என்னது கம்யூனிகேஷன் கம்பெனி நேம் எட் பண்ணியாச்சு இந்த டேட்டாஸ் அங்கே டைப் பண்ணியாச்சு ரைட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஷார்ட் அக்கௌண்டிங் டு த ஆஷ்னிங் ஓட ஆஃப் ரைஸ் நம்பர் ரைட்டா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெப் நம்பர் ஸோ ரைஸ் நம்பர் இல்லை ரெப் நம்பர் இந்த ரெப் நம்பர் என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கேன் அசனிங் ஆர்டருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிக்கு அசனிங் ஆர்டர் சொன்னால் ஏ டு செட் அப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ரெப் நம்பர் அவ்வளோத்தை நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன் இந்த ஹோம் மெனுவில் பாருங்கள் ஷார்ட் அண்ட் ஃபில்டர் ரெண்டு இருக்குது அந்த இடத்துல ஏ டு செட் கொடுத்தீங்கன்னா அசனிங் ஆர்டர் ஷர்ட் டூ என்று சொல்லி டிசனிங் ஆர்டர் நான் வந்து ஏ டு செட்டை கொடுக்குறேன் அதில் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் த செலெக்ஷன் செலக்டாக இருக்கும் ஷார்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அசனிங் ஆர்டருக்கு ஷார்ட் ஆகிட்டு அப்போ குறைஞ்ச வேலையும் மூணுக்கு இருக்கும் கூடின வேலையும் பெண்ணுக்கு வரும் இப்போ மூன்றாவது கல்வி ஓகே நாலாவது கல்வி பாருங்கள் இன்சர் நீ கலம் ஆஃப்டர் த சேல்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா சேல்ஸ் என்ன குளம் இருக்குது தானே இதுக்கப்புறமா புது குளம் வந்து அட் பண்ணி அட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அது குளத்துக்கு என்ன பேர் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க சேல்ஸ் அமௌண்ட் ஓகே அப்போ சேல்ஸுக்கு அடுத்த குளமாக நான் என்ன செய்கிறேன் சேல்ஸ் அமௌண்ட் ஒன்று இருக்கிறீங்க ஆட் பண்ணி வரேன் நீளங்காட்டிக்கு அந்த குளத்தையும் என்ன செய்கிறேன் பெருப்பிக்கிறேன் ரைட் அப்படி கண்டினியூ பாருங்கள் அண்ட் கால்குலேட்டர் சேல்ஸ் அமௌண்ட் ஆஸ் பலோஸ் இப்போ சேல்ஸ் அமௌண்ட்டை காண சொல்லியிருக்கேன் அப்போ அதுக்கு மேலே நான் என்ன செய்கிறேன் பார்டரையும் போட்டுக்கொள்கிறேன் ரைட் இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் சேல்ஸ் கிரேட்டர் தென் டென் தௌசண்ட் ஓகேவா உங்களோட சேல்ஸ் வந்து பத்தாயிரத்துக்கு மேலே இருந்தால் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஏன் இங்கே இருக்க சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து பத்தாயிரத்துக்கு மேலே இருக்க மாதிரி இருந்தால் நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்தால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டியாக இருக்கணும் அதோட குறையாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் டிஸ்கவுண்ட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் இருக்குது தானே அப்போ இதை காணிங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே வந்து அவ்வளோ சொன்னாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்தால் டூ ஃபிஃப்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ முதலாவது ஆள் பாருங்க எத்தனை கிளாடுங்கிறாரு டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே இல்லை ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சான்ஸே இல்லை ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்குது அப்போ டூ ஃபிஃப்டின் தான் சொன்னாங்க அப்போ டூ ஃபிஃப்டி தான் இவருக்கு டிஸ்கவுண்டாக கிடைக்க போகிறது அப்போ இந்த அமௌண்டோட அந்த டிஸ்கவுண்ட்டை நாம் சேர்க்கணும் இதுதான் இந்த கணக்கு அப்போ கீழே பாருங்கள் ஃபார்முலா தந்திருக்காங்க உங்களோட சேல்ஸோட டிஸ்கவுண்ட்டை கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நம்மளாக டிஸ்கவுண்ட்ன்றது அந்த சேல்ஸ் அமௌண்டில் வந்து இங்கே கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டிஸ்கவுண்ட்னு கழிக்கணும் பட் இந்த ஃபார்முலா வந்து இங்கே கூட்ட தின்னால நான் அதே மாதிரியே செய்கிறேன் ஓகேவா சரி ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இவருக்கு மட்டும் இல்லை இப்போ நாங்கள் காண போகிறது இந்த முழு டேட்டாஸ்க்கு மேட்ட மாதிரி காணணும் அப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம் அவங்க தந்த இந்த மூன்று கண்டிஷனையும் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற இஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள கொடுத்து ஈஸியாக செய்வோம் ரைட் அப்போ இந்த கணக்கு உடையாக பாருங்கள் உங்களோட சேல்ஸ் வந்து பத்தாயிரத்துக்கு மேலே நடக்குமா இருந்தால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்தால் டூ ஃபிஃப்டி மற்ற யாருக்குமே நோ டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லியிருக்கு இது கிளியரா ரைட் அப்போ இதில் தெரிவு செய்யப்படுற இந்த அமௌண்ட் என்ன செய்யணும்னா சேல்ஸோட கூட்டுப்படணும்னு சொல்லியிருக்கு யாரோட கூட்டுப்படணும் சேல்ஸோட அப்போ தெரிவு செய்யப்படுற அமௌண்ட் வந்து என்னது கிடைக்கும் இஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கில் அந்த இஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு செலக்ட் ஆகிற ஒரு ஆள் வந்து சேல்ஸோட கூட்டுப்படணும் அப்போ கிளியராக உங்களுக்கு விளங்கிருக்க மாட்டேங்கிறேன் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஈக்குவல் அடிக்கிறேன் யாரோட கூட்டுப்படணும் சேல்ஸோட அப்போ சேல்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் கூட்டுறதுக்குரிய ப்ளஸ் அடையாளத்தை கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து யார் தெரிவு செய்யப்படுறாருன்றதான் இஃப்ல இருக்குது அப்போ நான் இஃப் ஆங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓ
ஓகேவா இப்போ எத்தனை ஃபேக் பண்ணியிருந்தால் ரெண்டு ஸோ ரெண்டு பிராக்கெட்டை முடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்னு பாருங்கள் எஃப் ஃபைவ் ஒன்று செல்லுக்கு இருக்க டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்தால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வரும் அப்படி இல்லையேன்னு அடுத்த ஐஃபிட்டாக போகும் அது ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்தால் டூ ஃபிஃப்டிட்டு வரும் அப்படியும் இல்லைன்னா சீரோட்டாக போகும் அப்போ இந்த இஃபிக்கு இருந்து வார இந்த மூன்று பெல்ல ஒரு ஆள் வெளியால் வருவார் வெளியால் வந்து என்ன செய்வார் இந்த எஃப் ஃபைவோட கூட்டப்படுவார் எஃப் ஃபைவ் யார் இந்த சேல்ஸ் இதுதான் ப்ரோக்ராம் ஸோ நான் எந்த பண்ணுறேன் ஓகேவா அப்போ இதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இஃபு கேட்ட இது ஆன்சர் உங்களுக்கு வரும் சரி ரைட் இப்போ இதில் கிளிக் பண்ணி விட்டால் மேலே ஃபார்முலா காட்டும் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் வழியாக பார்த்துட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா அடுத்த கல்லி கவுண்ட் சேல்ஸ் அண்ட் கால்குலேட் த டோட்டல் ஆஃப் ஏசி ரோவன் அதாவது பதினாலாம் ரோவில் இங்கே இருக்க மாதிரியும் நான் டைப் பண்ணுறேன் ஓகேவா என்னென்னு இருக்காங்க டோட்டல் ஆஃப் ஏஸ் த்ரீ ஸ்லோ ஒன் பதினால் அது ரோவில் டோட்டல் ஆஃப் அடுத்தது பதினஞ்சாறு ரோவில் கவுண்ட் சேல்ஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்லோ ஒன் விடங்க அடுகளை கிளிக் பண்ணி என்ன செய்யலாம் ப்ராப்ட் எக்ஸாக கொடுக்கலாம் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு போர்டர் முடிங்க அப்போ நானும் அதே மாதிரி ஹைலைட் பண்ணி போர்டர் போட்டுக்கிறேன் ஓகே கிளியரா ரைட் இப்போ பதினஞ்சாவது கேள்வி என்னங்க இங்கே சொல்லியிருக்காங்கன்னா கவுண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அண்ட் கால்குலேட்டர் டோட்டல் ஆஃப் ஏ ஸ்லோ ஒன் ஏ ஸ்லோ ஒன் இதை வச்சு தான் நாங்கள் இப்போ செய்யணும் ரைட் அப்போ இதில் எப்படி காண்டுன்னு பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆஃப் ஏ ஸ்லோ ஒன் ஏ ஸ்லோ ஒன் டோட்டலாக காணணும் ரைட்டா அப்போ சேல்ஸாக சேல்ஸ் அமௌண்ட்னு கேட்கலாம் அப்போ நான் ஃபைனல் அமௌண்ட்னு இந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட்டை வச்சே செய்கிறேன் அப்போ இது இந்த சேல்ஸ் அமௌண்டில் யார் கூட்டத்தில் இருந்தது ஏ ஸீரோ ஒன்று கூடியது மட்டும் அப்போ கூட்டுறதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் பார்த்து நீங்கள் சம் பட் எல்லோரையும் கூட்டத்தில் இருக்கா இல்லை ஏ ஸீரோ ஒன் தான் மட்டும் அப்போ தெரிவு செய்து கூட்டணும் சொன்னால் நாங்கள் யாரை பார்க்கணும் இஃப் ஃபங்க்ஷனு ஸோ கூட்டுறதுக்கு சம் தெரிவு செய்வதுக்கு இஃப் ஸோ சம் இஃப் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ ஈக்குவல் அடிச்சுட்டு சம் இஃப் அண்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ இங்கே கீழே சம் இஃப் காட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன கேட்குது ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் என்ன சொல்லிக்கல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த சேல்ஸ் கணக்குக்குரிய முழுக்களையும் ஹைலைட் பண்ணுங்கள் காம செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரைட்டீரியா க்ரைட்டீரியான்றது கண்டிஷன் ரைட்டா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள யாரை கூட்டணும் ஏ ஸ்ரோ ஆண்டு அப்போ நான் ஏ ஸ்ரோ ஆண்டில் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகேவா ரைட் பிடிச்சி இழுக்க போகிறோம்னு சொன்னால் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்சலி பங்க்ஷனை எஃப்ஓரை கொடுக்கணும் இதுலேயும் ஆன்சர் விட போது நாங்கள் பிடிச்சி ட்ராக் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் நான் டொலர்ஸ்மாக கொடுக்க தேவையில்லை காம ஷம் ரேஞ்ச் அப்போ இந்த தெரிசேப்பிற க்ரைட்டீரியா கூட்டப்படுற ரேஞ்ச் எங்கே இருக்குது இங்கே ஸோ அப்போ நான் சேல்ஸ் அமௌண்ட் கலத்தை தான் அப்படியே ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பிராக்கெட்டை முடிச்சுட்டு என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஸீரோ ஒன் எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூன்று அந்த மூன்று அமௌண்ட்டும் கூட்டுப்பட்டு இங்கே வரணும் ஓகேவா ஒரு க மேனுவலாக ஒரு க கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் சமன் அடிக்கிறேன் முதலாவது ஏ ஸீரோ ஒன் ஏழாயிரத்தி ஐம்பது ப்ளஸ் ரெண்டாவது ஏ ஸீரோ ஒன் ஓகே இந்த ரெண்டு தானே இப்போ கூட்டப்பட்டிருக்கு ஏன் அப்போ என்னத்துக்காக இந்த ஏ ஸ்ரோ ஒன் கூட்டுப்படையில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஏ சிறு ஸ்ரோ ஒன் அடிச்சிக்கேன் இங்கே ஏ ஓ ஒன் அடிச்சிக்கேன் ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம் நான் அப்போ அந்த ஏ ஸ்ரோ ஒன் மாற்றி வரேன் ஓகேவா அப்போ இதில் வந்து ஷார்ட்டிங்கில் பிரச்சனை வரப்போ அப்போ நான் திருப்பி முதல் கணக்கில் சொன்ன மாதிரி ஷார்ட் பண்ணுறேன் அப்போ ஏ ஸ்ரோ ஒன் மூணு ஒன்றா வந்துட்டு இப்போ பாருங்கள் டோட்டல் மாறிட்டு ஓகேவா ஷோ அப்போ மேனுவலாக கூட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் சமன் அடிச்சுட்டு இந்த மூன்று பேர் தானே இதுதான் மூன்று பேர் தான் ஏசிரோ ஒன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓகேவா அப்போ ஏசிரோ ஒன் டோட்டல் நாம் காண்டிட்டா இதை ரொப்பீஸுக்கு மாற்றணும்னா நீங்கள் இங்கே கரண்ட்ஸை போய்ட்டு மாற்றிக்கொள்ளுங்க ரைட் அடுத்தது கவுண்ட் சேல்ஸ் ஆஃப் ஏசிரோ ஒன் அதாவது ஏசிரோ ஒன் ரெண்டு வந்து எத்தனை தரம் சேல்ஸ் நடந்திருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் இப்போ என்ன சரிங்க எண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் கவுண்ட் யார் எண்ணணும் ஏசில் ஒன்று அப்போ நிபந்தனை இருக்குது எண்ணுறதுக்கு கவுண்ட் அப்போ எண்ணுறது கவுண்டோட நிபந்தனைக்கான இது என்ன இஃப் கவுண்ட் இஃப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்ப்பீங்க இப்போ சமன் அடிச்சுட்டு ஹவுண்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவுண்ட் இஃப் இருக்கும் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் என்ன கேட்குது ரேஞ்ச் எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள நாங்கள் எண்ணணும் இந்த ரேஃப் நம்பருக்குள்ள காம
ரெப் நம்பர் ஏ ஜீரோ ஒன் அண்ட் ரெப் நம்பர் ஏ ஜீரோ டூ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெப் நம்பரில் வந்து ஏ ஜீரோ ஒனையும் ஏ ஜீரோ டூவையும் எக்ஸப்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கு தனியாக எடுக்க சொல்லியிருக்கு ஜோசிங்க அட்வான்ஸ் ஃபீல்டு ஆர் எப்பா வச்சு அட்வான்ஸ் ஃபீல்டு ஓகே அப்போ நாம் இதில் வந்து என்ன சொல்ல முன்னு சொன்னால் இந்த ரெப் நம்பருக்கு நிறைய எடுக்குது ஸோ அப்போ நான் ரெப் நம்பர் என்ன ஹெடிங்காக காப்பி பண்ணுறேன் வழியால் உனது பேஸ் பண்ணுறேன் அதில் யார் கேட்டது ஏ ஜீரோ ஒன் ஒன்று அதே மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அல்லது காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணலாம் இதோட அடுத்தது யாரை கேட்டது ஏ ஜீரோ டூ ஓகேவா ரைட் இந்த ரெப் நம்பரில் இந்த ரெண்டு பேரையும் மட்டும் தனியாக கேட்டிருக்கு மிச்சாக்கில் கேட்கல அப்போ இதுக்கு நாங்கள் பாதிக்க வேண்டிய ஃபங்க்ஷன் வந்து அட்வான்ஸ் ஃபீல்டில் ஒன்று இருக்குது அப்போ அட்வான்ஸ் ஃபீல்டுக்கு நாங்கள் எங்கே போய் படித்தோம் முதல்ல டேட்டா மேனு அங்கே போய்ட்டு அட்வான்ஸை கிளிக் பண்ணணும் ரைட் இதே அட்வான்ஸ் ஃபீல்டுன்ற ஒரு செஷனில் நான் உங்களுக்கு வடிவம் விளங்கப்படுத்திருப்பேன் இந்த கப்பி டூ எனது லொக்கேஷனை கொடுத்தா இந்த மூன்று பேருமே ஆக்டிவ் ஆவாங்க அந்த லிஸ்ட் ரேஞ்சில் ட்ராப் ஆர்வாக கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டேபிளில் ஃபுல்லாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுவீங்க இதுக்கு எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோத்துக்கு என்ன ஃபீல்டை பண்ணப்படும் செலக்ட் அனுப்புகிறேன் கிரைட்டீரியா ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நிபந்தனை யார் ரெப் நம்பரில் யார் யாரை காணணுமோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுவீங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹப்பி டூ வண்டி இருக்குது இந்த ஹப்பி டூ வந்து எங்கே உங்களுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி வரணுமோ அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் செலக்ட் அனுப்பிட்டு டூப்ளிகேட்டட் ரெக்கார்டாக சொன்ன அந்த ஜோனிக் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசோ ஒன் மூணு தடவையும் ஏசோ டூ ரெண்டு தடவையும் ரெண்டு ரெண்டும் ஃபில்டர் பண்ணப்பட்டு வந்திருக்கு ஸோ அந்த கொஷனும் உங்களுக்கு ஓகேயாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபாலோயிங் ஃபைவ் சார்ஜ் யூசிங் சேல்ஸ் அமௌண்ட் குளம் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சார்ட் வந்து சேல் சொல்லியிருக்கு எதுக்கு சேல்ஸ் அமௌண்டோட குளத்துக்கு அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ எந்த வேல்யூ சேல்ஸ் கூட நடந்திருக்கோ அதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக பிரிக்க சொல்லியிருக்கு ரைட் இப்போ கணக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அமௌண்ட் தான் கேட்டிருந்தது ஸோ நான் ரெட் நம்பர் ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு கண்டோட என்ன செய்கிறேன் சேல்ஸ் அமௌண்ட் ஹைலைட் பண்ணுறேன் இன்சர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சார்ட் கேட்டிருந்தது ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன சார்ட் வேணுமோ அதை நீங்கள் எடுங்க ரைட் இந்த சார்ட்டை நான் கீழே கொண்டு வரேன் ஓகேவா ரைட் தேவையான சொன்னால் அந்த கோணங்களை கொஞ்சம் பெருசாக முடியும் ரைட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ட்டிலேயே கிளிக் பண்ணி போட்டு தேவையான சொன்னால் இந்த லே அவுட்டில் போய்ட்டு டேட்டா லேவல்ஸில் வந்து மோ டேட்டா லேவல் ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் செட்டிங்கில் இந்த அவுட் சைட் வியூவை பார்த்து செய்யலாம் இந்த அமௌண்ட் எல்லாமே உள்ளுக்கு வரணும்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்சைட்டை கொடுத்தீங்கன்னா உள்பக்கம் வரும் ஓகேவா சென்ட்ரல் நூல் தான் நடுவாளில் வரும் பட் உங்களோட டேபிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணுமோ நீங்கள் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளுங்க ரைட்டாக இப்போ க்ளோஸாக கொடுக்குறேன் இதில் யார் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இந்த க்ரீன் கலர் இவரே எக்ஸ்போர்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தது இல்லையா அப்போ நான் அந்த க்ரீன் கலரோட கேக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மூணு கேக் கிளிக் பண்ணால் பாருங்கள் மற்ற வேண்ட செலெக்ஷன்லாம் கேன்சல் ஆகி இவர் மட்டும் செலக்ட் ஆகிறாரு அப்படியே உங்களோட மவுஸ் பண்ணுற கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் வெளியால் எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் இப்போ கிளியரா ரைட் அதுதான் இல்லை கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஸோ இங்கே இருக்க கேள்வி அவ்வளோ நான் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு விட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த அசைமெண்ட் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகலாம் இருக்க நினைக்கிறேன் இதை பார்த்து இந்த அசைமெண்ட்டை நீங்கள் முறைக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இது ஏதாவது விளங்காட்டிக்கு நீங்கள் என்னட்ட இமெயிலை கூட உங்களோட டவுட்டை கிளியர் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி கொள்ளிக்கொள்ளுங்கள் தேங்க்ஸ்